প্রথম শ্রেণীর আবেদন করছেন ভর্তির আবেদন করছেন আপনাদের মেয়েদের জন্য তাদের জন্য একটি জরুরি খবর হচ্ছে এই ফর্মগুলো জমা দিতে হবে আপনারা যে ফর্মটি পূরণ করছেন অনলাইনে এই ফর্মটি জমা দিতে হবে এই ফর্মটির তারিখ আজ চব্বিশ ডিসেম্বর ঘোষণা করা হয়েছে কবে কয়টা সময় কোন ব্রাঞ্চে আপনার ফর্মটি জমা দিতে হবে ফর্মের সাথে কি কি জমা দিতে হবে সমস্ত তথ্য প্রকাশিত হয়েছে তো এখনই আমি জানিয়ে দিচ্ছি আপনার তারিখ সময় এবং ব্রাঞ্চ সমূহের যে তারিখগুলো সময়গুলো দেওয়া হয়েছে এগুলো আমি আপনাদেরকে জানিয়ে দেবো এখনই আমি প্রথমে একটি ব্রাউজার ওপেন করছি এখানে আমার একটি ওয়েবসাইট রয়েছে আমি এখানে বিকারণী সানুন স্কুলেন কলেজ স্কুল ক্লাস ওয়ান এডমিশন সার্কুলার টু থাউজেন্ড ওয়ান এই ট্যাগটি এখানে সিলেকশন করছি দেখেন প্রথমে আসছে লেখাপড়া চাকরি ডট কম এটি আমি প্রোভাইড করে থাকি বিভিন্ন ইনফরমেশান অ্যাডমিশন অ্যান্ড জব সার্কুলার সমূহ এখানে প্রোভাইড করে থাকি আমি এই ওয়েবসাইটটি ওপেন করছি আমি সকালেই আজকে সকালেই এখানে বিকানে সেনন স্কুলের ওয়েবসাইট থেকে বিজ্ঞপ্তিটি আপলোড করেছি এই যে দেখুন এখানে বিকানে সেনন স্কুল অ্যান্ড কলেজে প্রথম শ্রেণী ফর্ম ও অন্যান্য ডকুমেন্ট জমা দেওয়ার তারিখ এইটি হচ্ছে সেই ফর্ম যেটি আপনাদেরকে জমা দিতে হবে এটি হচ্ছে সেই ইনস্ট্রাকশন যে ইনস্ট্রাকশন অনুযায়ী আপনারা আপনাদের ভর্তি ফর্ম এবং সাথে অন্যান্য ডকুমেন্ট জমা দিবেন তো আমি জানিয়ে দিচ্ছি শাখার নাম এখানে রয়েছে স্থান তারিখ কোথা ও অঞ্চল সময় মূল প্রভাতি বাংলা মাধ্যম বেলি রুট মূল ক্যাম্পাস গেট নাম্বার সাত ও আট আপনাকে জমা দিতে হবে সাধারণ কোঠায় যারা রয়েছেন কোনো কোঠা সিলেকশন করেননি তাদের জন্য আছে সাধারণ কোঠা আটাইশ বারো দুই হাজার বিশ সময় সকাল আটটা ত্রিশ থেকে সকাল এগারোটা তিরিশ এই সময়ের মধ্যেই আপনাকে জমা দিতে হবে সময় আটটা তিরিশ আপনি এর আগেই ওখানে যাবেন আর যারা কোঠায় জমা দিয়েছেন উনত্রিশ বারো দুই এই তারিখে জমা দিতে হবে উনত্রিশ বারো দুই এই সম এই তারিখে উনত্রিশ বারো দুই হাজার বিশ তারিখে মূল প্রভাতি বাংলা মাধ্যমের যে ডকুমেন্টটি রয়েছে জমা দিতে হবে গেট নাম্বার সাত ও আট কি কি কোঠা বনের কোঠা মুক্তিযোদ্ধা কোঠা শিক্ষা কোঠা ও প্রতিবন্ধী কোঠা যারা বন মুক্তিযোদ্ধা শিক্ষা মন্ত্রণালয় শিক্ষা মন্ত্রণালয় ও প্রতিবন্ধী কোঠা সিলেকশন করেছেন আবেদন ফর্মে তাদেরকে উনত্রিশ বারো দুই হাজার বিশ ইং তারিখে সকাল আটটা তিরিশ মিনিট থেকে এগারোটা তিরিশ মিনিটের মধ্যে জমা দিতে হবে গেট নাম্বার টু উনত্রিশ বারো দুই হাজার সেবা অঞ্চল যাদের ক্যাচমেন্ট এরিয়া সিলেকশন করেছেন সেবা অঞ্চল ক্যাচমেন্ট মূল প্রভাতি বাংলা মাধ্যমে ক্যাচমেন্টের জন্য যারা আবেদন করেছেন ক্যাচমেন্টের সেবা পেতে যারা কোঠা সিলেকশন করেছেন তারাও সকাল আটটা তিরিশ মিনিট থেকে সকাল এগারোটা তিরিশ মিনিটের মধ্যে জমা দিতে হবে তারপর হচ্ছে মূল দিবা বাংলা মাধ্যম বেইলি রুট মূল ক্যাম্পাস গেট নাম্বার সাত ও আট আঠাশ বারো দুই সাধারণ কোঠা দুপুর বারোটা তিরিশ মিনিট থেকে বিকাল তিনটা তিরিশ মিনিট এই সময়ের মধ্যে আপনার ফর্মগুলো জমা দিবেন উনত্রিশ বারো দুই হাজার বিশ বনের কোঠা মুক্তিযোদ্ধা মুক্তিযোদ্ধা কোঠা শিক্ষা মন্ত্রণালয় কোঠা প্রতিবন্ধী ও সেবা অঞ্চল দুপুর বারোটা তিরিশ মিনিট থেকে বিকাল তিনটা তিরিশ মিনিট পর্যন্ত এবং সেবা অঞ্চল একই সময়ের ভিতরে যারা ক্যাচমেন্টের জন্য আবেদন করেছেন তারাও দুপুর বারোটা তিরিশ মিনিট থেকে তিনটা তিরিশ মিনিটের মধ্যে জমা দিতে হবে এবার আসা যাক মূল প্রভাতী মর্নিং শিফট প্রভাতী মানে হচ্ছে মর্নিং শিফট ইংরেজি ভার্সন যারা মূল শাখায় প্রভাতী মর্নিং শিফটে ইংরেজি ভার্সনে আবেদন করেছেন তারা বেইলি রুট মূল ক্যাম্পাস গেট নাম্বার নাইন বেইলি রুট মূল ক্যাম্পাস গেট নাম্বার নয় এই 
স্থানে জমা দিতে হবে তারিখ হচ্ছে আঠাইশ বারো দুই হাজার বিশ এবং উনচিশ বারো দুই হাজার বিশ আঠাইশ বারো দুই হাজার বিশে সাধারণ কোঠা সাধারণ কোঠায় যারা আবেদন করেছেন অর্থাৎ কোনো কোঠা সিলেকশন করেননি আর উনত্রিশ বারো দুই হাজার বিশ ইন তারিখে বন বনের কোঠা মুক্তিযোদ্ধা কোঠা শিক্ষা মন্ত্রণালয় কোঠা প্রতিবন্ধী এবং সেবা অঞ্চল সব কোঠার কোঠায় যারা আবেদন করেছেন সকাল আটটা তিরিশ মিনিট থেকে সকাল এগারোটা তিরিশ মিনিট পর্যন্ত এই সময়ের মধ্যে জমা দিতে হবে এরপর আসা যাক মূল দিবা অর্থাৎ ডে শিফট ইংরেজি ভাষণে যারা মূল ক্যাম্পাসে আবেদন করেছেন তারা বেইলি রুট মূল ক্যাম্পাস গেট নাম্বার নাইন বেইলি রুট মূল ক্যাম্পাস গেট নাম্বার নয় আঠাইশ বারো দুই হাজার বিশ সাধারণ কোঠা বারোটা তিরিশ মিনিট থেকে বিকাল তিনটা তিরিশ মিনিট পর্যন্ত এবং উনত্রিশ বারো দুই হাজার বিশ বনের কোঠা মুক্তিযোদ্ধা কোঠা শিক্ষা মন্ত্রণালয় প্রতিবন্ধী এবং সেবা অঞ্চল সকল কোঠায় যারা আবেদন করেছেন দুপুর বারোটা তিরিশ মিনিট থেকে বিকাল তিনটা তিরিশ মিনিট পর্যন্ত আপনাদের ফার্মগুলো জমা দিতে হবে বেলি রুট মূল ক্যাম্পাস গেট নাম্বার নয় এই স্থানে এরপর আসা যাক ধানমন্ডি প্রভাতি শাখা ধানমন্ডি মর্নিং শিফট ধানমন্ডি শাখায় জমা দিতে হবে আপনাদের ফার্মগুলো ধানমন্ডি শাখায় যারা ধানমন্ডি শাখার জন্য আবেদন করেছেন তারা ধানমন্ডি শাখায় জমা দিতে হবে তারাও আঠাইশ বারো দুই হাজার বিশ সাধারণ কোঠায় যারা আবেদন করেছেন এবং তারা সকাল আটটা তিরিশ মিনিট থেকে সকাল এগারোটা তিরিশ মিনিটের মধ্যে জমা দিতে পারবেন আর যাদের কোঠা রয়েছে উনত্রিশ বারো দুই হাজার বিশ তারিখে বনের কোঠা মুক্তিযোদ্ধা কোঠা শিক্ষা মন্ত্রণালয় প্রতিবন্ধী এবং সেবা অঞ্চল সমস্ত কোঠায় যারা আবেদন করেছেন তারা সকাল আটটা তিরিশ মিনিট থেকে সকাল এগারোটা তিরিশ মিনিটেই জমা দিবেন কিন্তু তারিখটা হচ্ছে উনত্রিশ বারো দুই হাজার বিশ যারা সাধারণ কোঠায় আবেদন করেছেন ধানমন্ডি শাখায় মর্নিং শিফট তারা আঠাইশ বারো দুই সকাল আটটা তিরিশ মিনিট থেকে এগারোটা তিরিশ মিনিটে জমা দিবেন আর যারা কোঠায় আবেদন করেছেন তারা উনত্রিশ বারো দুই হাজার বিশ ইং তারিখে জমা দিবেন ধানমন্ডি দিবা শাখা ধানমন্ডি ডে শিফট ধানমন্ডি গেট ধানমন্ডি শাখা গেট শাখা গেইটে জমা দিতে হবে আপনাদেরকে তাও আঠাইশ বারো দুই হাজার বিশ সাধারণ কোঠায় দুপুর বারোটা তিরিশ মিনিট থেকে বিকাল তিনটা তিরিশ মিনিটে আর যারা কোঠায় আবেদন করেছেন তারা উনত্রিশ বারো দুই হাজার বিশ ইং তারিখে বনের কোঠা মুক্তিযোদ্ধা কোঠা শিক্ষা মন্ত্রণালয় প্রতিবন্ধী এবং সেবা অঞ্চল ক্যাচমেন্ট এরিয়ায় যারা আবেদন করেছেন তারা দুপুর বারোটা তিরিশ মিনিট থেকে বিকাল তিনটা তিরিশ মিনিটে উনত্রিশ বারো দুই হাজার বিশ ইং তারিখে জমা দিবেন বসুন্ধরা প্রভাতি শাখা বসুন্ধরা শাখা গেইটে প্রভাতি বসুন্ধরা মর্নিং শিফট বসুন্ধরা শাখা গেইটে জমা দিতে হবে আঠাইশ বারো দুই হাজার বিশ ইং তারিখ সাধারণ কোঠায় যারা আবেদন করেছেন তারা আঠাইশ বারো দুই হাজার বিশ ইং তারিখে সকাল আটটা তিরিশ মিনিট থেকে সকাল এগারোটা তিরিশ মিনিটে জমা দেবেন আর যারা বনের কোঠা মুক্তিযোদ্ধা কোঠা শিক্ষা মন্ত্রণালয় কোঠা প্রতিবন্ধী কোঠা এবং সেবা অঞ্চল অর্থাৎ ক্যাচমেন্টের জন্য আবেদন করেছেন তারা উনত্রিশ বারো দুই হাজার বিশ ইং তারিখে জমা দিবেন এটা হলো মর্নিং শিফট বাবা বসুন্ধরা প্রভাতি শাখা গেট হচ্ছে বসুন্ধরা শাখা গেট বসুন্ধরা দিবা শাখা বসুন্ধরা শাখা গেটেই জমা দিবেন আপনারা বসুন্ধরা দিবা শাখায় যারা অর্থাৎ ডে শিফটে যারা আবেদন করেছেন আপনারা সাধারণ কোঠায় যারা আবেদন করেছেন তারা বসুন্ধরা দিবা শাখায় ডে শিফটে সাধারণ কোঠায় যারা আবেদন করেছেন তারা আঠাইশ বারো দুই হাজার বিশ ইং তারিখে দুপুর বারোটা তিরিশ মিনিট থেকে বিকাল তিনটা তিরিশ মিনিটের মধ্যে জমা দিতে পারবেন এবং যারা কোঠায় আবেদন করেছেন অর্থাৎ বন মুক্তিযোদ্ধা শিক্ষা মন্ত্রণালয় প্রতিবন্ধী এবং সেবা অঞ্চল তারা উনত্রিশ বারো দুই হাজার বিশ ইং তারিখে দুপুর বারোটা তিরিশ মিনিট থেকে বিকাল তিনটা তিরিশ মিনিট পর্যন্ত এই সময়ের মধ্যে জমা দিতে পারবেন আজিমপুর প্রভাতি শাখা আজিমপুর শাখা গেটে জমা দিতে হবে সাধারণ কোঠায় যারা আবেদন করেছেন তারা আঠাইশ বারো দুই হাজার বিশ ইং তারিখে এবং যারা কোঠায় আবেদন করেছেন বিভিন্ন কোঠায় যেমন বনের কোঠা মুক্তিযোদ্ধা কোঠা শিক্ষা মন্ত্রণালয় প্রতিবন্ধী এবং সেবা অঞ্চল তারা উনত্রিশ বারো দুই হাজার বিশ ইং তারিখে সকাল আটটা তিরিশ মিনিট থেকে সকাল এগারোটা তিরিশ মিনিট পর্যন্ত এই সময়ের মধ্যে জমা দিতে পারবেন আজিমপুর ডে শিফটে যারা আবেদন করেছেন তারা আজিমপুর শাখা গেইটে আঠাইশ সাধারণ কোঠা যারা আবেদন করেছেন তারা আঠাইশ বারো দুই হাজার বিশ ইং তারিখের দুপুর বারোটা তিরিশ মিনিটে থেকে বিকাল তিনটা তিরিশ মিনিট পর্যন্ত এই সময়ের মধ্যে জমা দিবেন যারা সাধারণ কোঠায় এবং যারা বিভিন্ন কোঠায় আবেদন করেছেন যেমন বনের কোঠা মুক্তিযোদ্ধা কোঠা শিক্ষা মন্ত্রণালয় প্রতিবন্ধী এবং ক্যাচমেন্ট সেবা অঞ্চল 
তারা ২৯ বারো দুই হাজার বিশ তারিখে দুপুর বারোটা তিরিশ মিনিট থেকে বিকাল তিনটা তিরিশ মিনিট পর্যন্ত এই সময়ের মধ্যে জমা দিবে এই ছিল বসুন্ধরা আপনার বিকরণী সানুন স্কুল অ্যান্ড কলেজের স্কুল শাখা বিভিন্ন শাখায় যে শাখাগুলো রয়েছে বসুন আপনার মূল ক্যাম্পাস এবং ধানমন্ডি ব্রাঞ্চ বসুন্ধরা ব্রাঞ্চ এবং আজিমপুর ব্রাঞ্চ এই তিনটি যে ব্রাঞ্চ রয়েছে এবং মূল ক্যাম্পাস রয়েছে এই ক্যাম্পাসের তারিখ সমূহ প্রত্যেকেরই আঠাইশ এবং উনত্রিশ তারিখ যারা সাধারণ কোঠায় আবেদন করেছেন প্রত্যেকেরই আঠাইশ তারিখে জমা দিতে হবে যারা কোনো কোঠায় আবেদন করেছেন প্রত্যেকটি ব্রাঞ্চে মেইন ব্রাঞ্চ এবং অন্যান্য যতগুলো ব্রাঞ্চ আছে প্রত্যেকেই উনত্রিশ তারিখ জমা দিবেন এই ছিল মূল বিষয় আঠাইশ তারিখ হচ্ছে সাধারণ কোঠা এবং উনত্রিশ তারিখ হচ্ছে যত কোঠা রয়েছে বোনের কোঠা ক্যাচমেন্ট সমস্ত কোঠাগুলো উনত্রিশ তারিখে প্রত্যেকটি ব্রাঞ্চে উনত্রিশ তারিখে হচ্ছে কোঠায় যারা আবেদন করেছেন তাদের জন্য এবং এখানে সময়গুলো আমি উল্লেখ করেছি আমার ওয়েবসাইটে বিজ্ঞপ্তিটি দেয়া আছে বিকরণী সানুন স্কুল অ্যান্ড কলেজের ওয়েবসাইটে গেলেও আপনারা এই বিজ্ঞপ্তিটি দেখতে পাবেন আপনারা সময় মতো এই ফর্মগুলো জমা দেবেন আসুন তাহলে সময় পরে আবেদনপত্র জমা দেওয়ার সময় বা যা যা আনতে হবে এই বিষয়টি আমি একটি আপনাদেরকে অবগত করছি প্রার্থী ছবিশ আবেদনপত্র ও প্রবেশপত্রে প্রিন্ট আউট কপি আপনারা আবেদন করার সময় যে আবেদন ফর্মটি পেয়েছেন এটি হচ্ছে আপনার আবেদনপত্র ওই আবেদনপত্র এবং পেমেন্টের পরে যে প্রবেশপত্রটি ডাউনলোড করেছেন সেই প্রবেশপত্রটি জমা দিতে হবে প্রার্থী জন্ম নিবন্ধন সার্টিফিকেটের সত্যায়িত কপি প্রার্থী জন্ম নিবন্ধন সার্টিফিকেটের সত্যায়িত কপি এবং পিতা মাতার এনআইডি পাসপোর্টের সত্যায়িত ফটো কপি জমা দিতে হবে মুক্তিযোদ্ধা কোঠার ক্ষেত্রে মুক্তিযোদ্ধা বিষয়ক মন্ত্রণালয় থেকে প্রাপ্ত সনাদের সত্যায়িত কপি জমা দিতে হবে মুক্তিযোদ্ধা দাদা হলে বাবার ন্যাশনাল আইডি এর ফটো কপি এবং মুক্তিযোদ্ধা নানা হলে মায়ের এনআইডি অথবা এস এস সার্টিফিকেটের সত্যায়িত কপি জমা দিতে হবে মা এস এস সি পাস না হলে মায়ের বিবাহের কাবির নামার ফটো কপি করে সত্যায়িত করবেন সত্যায়িত কপি জমা দিতে হবে ও আবেদনপত্র জমা দেওয়ার সময় মূল কপি প্রদর্শন করতে হবে প্রত্যেকটি যারা আপনারা বিভিন্ন অপশন সিলেকশন করেছেন অবশ্যই আপনাদেরকে মূল কপি প্রদর্শন করতে হবে ক্যাচমেন্টের জন্য ইলেকট্রিক বিল এবং ডিডেড কপি মূল কপি আপনাদেরকে দেখাইতে হবে প্রদর্শন করতে হবে ক্যাচমেন্ট এরিয়ার বা সেবা অঞ্চল কোঠার ক্ষেত্রে প্রার্থীকে নিজ বাড়ির ক্ষেত্রে ইলেকট্রিক বিল ইউটিলিটি বিল অর্থাৎ ইলেকট্রিক বিল ছাড়াও পানির বিল গ্যাসের বিল এগুলো হচ্ছে ইউটিলিটি বিল আপনি পানির বিল নেই অন্য বিলও আপনি জমা দিতে পারবেন সত্যায়িত কপি ফটো কপি করে অবশ্যই সত্যায়িত করতে হবে বাড়িওয়াল ভাড়াটিয়ার ক্ষেত্রে ইলেকট্রিক বিল অথবা ইউটিলিটি বিল ও বাড়ি ভাড়া চুক্তি পত্রের সত্যায়িত কপি ফটো কপি করবেন তারপর কোন গ্যাজেটেড অফিসার দ্বারা সত্যায়িত করে নেবেন সরকারি কর্মকর্তা ও কর্মচারীর ক্ষেত্রে ইলেকট্রিক বিল ও অ্যালটমেন্ট লেটারে সত্যায়িত কপি জমা দিতে হবে এবং আবেদনপত্র জমা দেওয়ার সময় মূল কপি প্রদর্শন করতে হবে তার প্রতিবন্ধী প্রার্থীর ক্ষেত্রে সত্যায়িত ও উপযুক্ত প্রমাণপত্র দিতে হবে অবশ্যই ছাত্রীর জন্ম নিবন্ধন এর ছাত্রীর নাম ও জন্ম তারিখ সঠিক হতে হবে এবং পরবর্তীতে তা কখনোই পরিবর্তন করা যাবে না করতে চাইলে আইনানুক ব্যবস্থা নেওয়া হবে শিক্ষা মন্ত্রণালয় প্রার্থীর ক্ষেত্রে ই এম কিউ কোঠার উপযুক্ত প্রমাণপত্র দিতে হবে আবেদনপত্র জমা দেওয়ার সময় প্রার্থীর উপস্থিতি প্রয়োজন নেই আপনাদেরকে প্রতি বছর এই জিনিসটা বারবার নোটিশের মাধ্যমে জানিয়ে দেওয়া হয় আবেদনপত্র জমা দেওয়ার সময় যে কেউ গিয়ে গেইটে জমা দিয়ে আসলে নির্দিষ্ট স্থানে জমা দিয়ে আসলেই হবে প্রার্থী অর্থাৎ ওই ছাত্রীকে সঙ্গে কষ্ট করে নিতে হবে না এত শীতের মধ্যে বা লম্বা সময় লাইনে দাঁড়িয়ে থাকতে হবে আপনাদেরকে ছাত্রীকে নিয়ে যাবেন না সে অযথা কষ্ট পাবে অনেক বড় লম্বা লাইন হয় জমা দেওয়ার সময় আপনারা ছাত্রীকে সাথে নেবেন না যে কোনো প্রার্থী কেবলমাত্র একটি কোঠা নির্বাচন করতে পারবেন উপরে যে কোঠাগুলো রয়েছে বনের কোঠা মুক্তিযোদ্ধা কোঠা শিক্ষা মন্ত্রণালয় প্রতিবন্ধী এবং ক্যাচমেন্ট সেবা অঞ্চল সবগুলোর মধ্যে একটি কোঠা নির্বাচন করতে পারবে যেমন মুক্তিযোদ্ধা কোঠা বন প্রতিবন্ধী শিক্ষা মন্ত্রণালয় ক্যাচমেন্ট এরিয়া সেবা অঞ্চল এবং সাধারণ কোন তথ্য অসত্য অথবা ভুল প্রমাণিত হলো লটারির ফলাফল বর্তি বাতিল বলি গণ্য হবে এই ছিল ফর্ম জমা দেওয়ার 
সম্পূর্ণ বিস্তারিত তথ্য আপনারা আশা করি আমার এই ভিডিও থেকে উপকৃত হবেন যাদের এই বিষয়ে যাদের জানা ছিল না আজকের এই তারিখটি তারা এই তারিখেই জমা দিবেন নির্দিষ্ট সময়ে যাবেন অবহেলা করবেন না তা না হলে ফর্মটি বাতিল হয়ে যেতে পারে আপনারা যদি আমার এই ভিডিও থেকে বিন্দু মাত্র উপকৃত হয়ে থাকেন তাহলে লাইক শেয়ার করুন এবং পরবর্তী যে কোনো ভিডিও পেতে সাবস্ক্রাইব বাটনে ক্লিক করে আমার এই চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করুন ধন্যবাদ